o lançamento de Starfield se aproxima a cada dia. E esse gigante lançamento nos faz lembrar de jogos espaciais, afinal Starfield se passará no espaço. Mas, enquanto ele não é lançado, eu sei que tem muita gente querendo jogar jogos espaciais aí, jogos de exploração do universo. Pensando nisso, eu decidi trazer para vocês os melhores jogos de exploração espacial ou os melhores jogos espaciais para PC. Fala games, tudo bem? Eu sou o Assis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Rapaziadinha, antes de mais nada já deixa o like para dar aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma passada no link aí na descrição que tem as nossas redes sociais. E agora a gente vai para uma lista foda de jogos aqui. E o primeiro é o Astroner. Astroner é um jogo que foi lançado para várias plataformas, inclusive para PC, de aventura espacial. O game foi desenvolvido pela System Era Softworks, e o objetivo do jogo é colonizar planetas, criar diferentes estruturas para viver e desenterrar minas com recursos. O jogo não tem um enredo específico, embora cada planeta colonizado tenha um conjunto único de tarefas para os jogadores. Existem também três tipos de ferramentas principais dentro do jogo, que são as ferramentas de artesanato, ferramentas de terreno e mochilas. A criação inclui componentes materiais que facilitam a colonização de planetas, como rovers, ônibus espaciais, silos de armazenamento, câmaras, baterias, geradores e painéis solares. As ferramentas de terreno permitem que o jogador em cada planeta reúna diferentes recursos que o ajudam a sobreviver ali. Os recursos podem ser baterias, materiais orgânicos, quartzos, litso, resina e amônio. Você coleta pilhas de recursos e armazena na mochila, unidade de armazenamento e câmaras. A mochila é considerada a principal ferramenta deste jogo. Ela te ajuda a criar o inventário e o HUD de seu avatar, com slot de armazenamento, slot de acesso rápido, impressora 3D e uma pequena fonte de alimentação. Além disso, o jogador precisa remodelar o solo do planeta, então explore cuidadosamente o planeta e se desenvolva para sobreviver. O jogador pode conectar dois ou mais objetos para construir um novo objeto e o foco do game é descobrir um universo totalmente novo e misterioso. The Elite Dungeons é um jogo de simulação de voo espacial. Ele foi publicado e desenvolvido pela Front Developers para pessoas que têm um profundo interesse em jogos espaciais. O enredo de todo esse jogo é construir uma nave e explorar a Via Láctea, nossa galáxia. Esse jogo possui um recurso multiplayer incrível, além de manter uma opção para um jogador. Elite Dungeons é o quarto jogo de sua série e tem o maior tempo de execução. Ações desrespeitosas dos jogadores, tirar vantagem egoísta das mecânicas do jogo e xingar não são permitidos no game. Todas essas ações podem levar a banimento do jogo também. O jogador pode explorar as galáxias virtuais e 400 bilhões de estrelas, incluindo planeta e lua. Ele tem um recurso que faz com que você se sinta orbitando de verdade os planetas em tempo real, passando-se dias e noites. O jogo foi desenvolvido após coletar dados de mais de 150 mil objetos astronômicos. E também há algumas adições planetárias fictícias. O jogo inclui um modelo de construção de naves, âncoras, missões através de espaço e investigação de sinais espaciais não identificados. Rapaziada, só para explicar para vocês, essas 400 bilhões de estrelas que dá para explorar são geradas de maneira automática por conta de um algoritmo, tá? Então, assim, é... não estão pré-carregadas no PC ou no videogame de ninguém. Por isso, elas conseguem existir nesse número absurdo, extremamente grande, dentro do jogo. The Nomes Sky é outro bom jogo de exploração espacial. O game é publicado e desenvolvido pela indie studio Halo Games. O jogo tem uma base de quatro pilares que inclui exploração, sobrevivência, combate e negociação. Os jogadores do jogo são livres para todas as ações em um universo de mundo aberto, que inclui mais de 18 quintilhões de planetas exploráveis. Incrível, cara. Os desenvolvedores do jogo construíram o próprio ambiente e conjuntos únicos de flora e fauna. No jogo, os jogadores explorarão os planetas, negociarão e minerarão recursos, ganharão créditos e melhorarão seus equipamentos. A maior parte do jogo é baseada em ciência, temperada com um pouco de ficção e arte. O jogo foi aprimorado ao longo do tempo e removeu seus problemas técnicos. Além disso, houve a introdução de mais recursos como o multiplayer e alguns outros recursos adicionais. Estes recursos incluem veículos de superfície, frota espacial, plataforma, construção de base e suporte ao VR, realidade virtual. O jogo apresenta recursos excepcionais 
sinais de realidade virtual que nunca foram vistos antes. Tem exploração ilimitada de oportunidades no universo e novas formas de vida. Você pode colonizar planetas e trocá-los por naves espaciais e outros equipamentos. Lembrando, rapaziada, que esse jogo, como o último que eu falei também na nossa lista, o universo é gerado por um algoritmo, tá? Então, tipo, não vai ter 500 quintilhões de planetas... Na verdade, 500 não, 18 quintilhões de planetas carregados no seu, no seu computador. Enfim, eu acho que isso nem era possível, né, cara? É, eu só queria deixar isso claro mesmo pra vocês, tá? Este game se passa em um universo alternativo e é baseado em ficção científica. Sim, eu estou falando de Prey, que é um jogo em primeira pessoa desenvolvido pela Arkane Studios. O jogo inclui corrida espacial e a humanidade que vive em estações orbitais distantes. Quem joga o game controla e explora as estações espaciais que orbitam em torno da Terra e da Lua. Eles procuram forças alienígenas hostis em diferentes formas, tanto física quanto psíquicas. Os alienígenas incluem metamorfos, clones e objetos inanimados. O jogador tem uma variedade de opções de armas e habilidades para evitar ser morto pelos alienígenas. Além disso, o jogador pode ganhar acesso a áreas de estações espaciais adquirindo chaves e itens. O jogo combina os elementos de jogos como RPG, modo furtivo, Sims e Metroidvania em sua estrutura de design. Mais um jogo que promove a experiência de piloto do jogador. O game faz seu personagem lembrar de suas mortes e fracassos passados como piloto, mas o jogo inicialmente tem a ideia de missões e combates aéreos. Após a abertura do jogo, ele se divide em dois modos, single play e combate 8 contra 8. O jogo tem gráficos visuais excepcionais e você também pode jogá-lo através do VR. Esse game tem uma ação realista que você nunca experimentou antes. Os desafios competitivos desenvolvem a experiência da equipe e ajudam a vencer os combates. Você pode atualizar suas habilidades de avatares e recursos de naves espaciais. Os cenários excepcionais do universo de Valkyrie e a profunda história de fundo do jogador o tornam mais vivo e realista. Além disso, o jogador se torna um piloto de caça treinado e explora o espaço virtual e o espaço profundo. O jogo permite que você viva a fantasia e a emoção de ser um piloto de uma nave espacial de elite e ainda se divirta com um combate muito bom. The Space Rook, Dead Ring e Nancy Ditchon é um jogo bem difícil para o jogador. Na série The Space Rook, as principais espécies de alienígenas são agressivas e fizeram sua casa em uma enorme nave espacial. Os Genitales fazem parte das tropas. Eles também formam uma força de infiltração para enfraquecer o planeta-alvo, infectando a comunidade local e criando um distúrbio civil. Todo jogo é a luta contra a invasão alienígena. O jogador é o Exterminador, que é fuzileiro espacial de nível avançado, com armamentos e conjunto de habilidades excepcionais. Você pode personalizar facilmente cada classe no modo solo ou multiplayer e desbloquear armas imensamente destruidoras. Essas armas incluem um arsenal expandido, que é um modelo avançado e exclusivo. Depois de entrar na série Space Rook, você enfrentará um número incrível de desafios e batalhas e novos inimigos. Há também algumas missões especiais para aumentar o seu potencial como jogador. A versão avançada de No Man's Sky foi publicada pelos mesmos desenvolvedores no mercado com alguns recursos avançados e atualizados. No Man's Sky Beyond é um pacote completo como um jogo. O game vem com a maravilhosa vitrine de realidade virtual. Jogar esse jogo com óculos VR leva você além e te induz ainda mais a amar exploração espacial. Os desenvolvedores do jogo construíram seu próprio ambiente e conjuntos únicos de flora e fauna. No jogo, os jogadores explorarão os planetas, negociarão e cavarão recursos, ganharão créditos e melhorarão seus equipamentos. Como disse quando falava de The No Man's Sky, a maior parte do jogo é baseada em ciência, escrita de ficção e arte, mas a nova versão inclui um exército de alienígena que estão esperando por combate. Nesse game você irá explorar áreas misteriosas, novas galáxias e novas formas de vida. Você enfrentará ataques de piratas espaciais e sobreviverá a predadores perigosos e ambientes perigosos. O Everspace é um jogo de simulação especial lançado para PC. Lembrando, rapaziada, que ele também foi lançado para outros consoles, viu? Então, assim, dá uma pesquisada aí, quem sabe não saiu também para um console que você tem, caso você não tenha PC. O enredo de todo esse jogo é construir uma nave espacial e explorar uma galáxia na Via Láctea Realista. Esse jogo possui um recurso multiplayer incrível, além de manter a opção do single player. 
Além disso, é perceptível a expansão do espaço e a exploração de novas formas de vida. Os novos personagens e as missões da história tornam o jogo muito mais interessante e agradável. Você pode desbloquear as naves espaciais, equipamentos e muito mais. O jogo tem mais de 60 opções. O jogo é muito bonito e conta com gráficos muito bons. The Older Worlds é um jogo sobre explorar o espaço sideral. No estágio inicial, você deve criar seu personagem do jogo e desbloquear o navio que é o ponto central do jogo. O jogador não pode controlar a nave, ela levará você a um ponto de acesso de viagem automático. Você encontrará jogadores não humanos e os enfrentará. O game tem um modo de jogo multiplayer e solo. O jogador toma decisões longas que influenciarão na história do jogo e também decide a maneira como eles reagem, como herói, como maníaco ou imbecilmente. Durante os combates, o jogador desbloqueará armas e naves devastadoras que facilitarão ao longo da jornada. The Star Trek Brigade Crew tem diferentes dramatizações para os jogadores. Você pode selecionar sua função como capitão, oficial tático, engenheiro e oficial de leme. O capitão é o único jogador que pode ver as missões e o combate diretamente. Se você é o capitão, então você é responsável pelo trabalho de equipe, tripulação e também a atribuição de ordens para concluir as missões. O oficial de Leme controlará a nave e é o responsável por viajar por diferentes regiões. O oficial tático está no comando de sensores e armas. O mapeamento está sob revisão do engenheiro que gerencia o fornecimento de energia e reparos do navio. O jogo é de sobrevivência e tem aquela pegada da hora de exploração espacial. Este jogo de ação e aventura faz parte da longa franquia O Hammer 40.000. O jogo é uma adição virtual à série e que te coloca bem no meio da ação espacial. Jogando como uma das classes, seu trabalho é lutar contra as forças alienígenas e proteger o Império. Há muita ação em O Hammer 4.000 Inquisitor Merti. Usa habilidades especiais e táticas avançadas para completar missões. O jogo é lindamente projetado e dá vida ao clássico de mesa. Já aqui você entra no universo de Star Wars com Star Wars Battlefront 2. Esse jogo está cheio de ação e é perfeito para os fãs da franquia. Você pode jogar como seus personagens favoritos e visitar vários cenários familiares. O jogo é dividido em duas categorias principais. Você pode participar de batalhas terrestres e explorar mundos no modo em primeira pessoa. Ou você pode participar de batalhas espaciais em larga escala. Ambos modos são muito agradáveis e apresentam gráficos impressionantes que deixam qualquer fã de Star Wars feliz. The Live of the Moon é um jogo único que combina o sucesso de vários elementos de jogabilidade em um. Além disso, o jogo é ambientado em uma realidade alternativa, onde os recursos da Terra foram esgotados. Como último esforço para salvar a humanidade, a Lua é colonizada. No entanto, todas as comunicações da equipe da Lua ficam em silêncio. Você vai navegar pela estação lunar isolada para descobrir o que aconteceu com a equipe. O jogo apresenta muitos puzzles complexos e várias ferramentas para ajudar a encontrar as respostas. Desenvolvido pela Bug, Destiny 2 é a segunda entrada da franquia Destiny. Como seu antecessor, esse jogo apresenta ação em ritmo acelerado e cenas cinematográficas sobre as quais você vai querer aprender mais. Você joga como guardião encarregado de proteger a última cidade segura da Terra e deve lutar contra diferentes raças alienígenas para salvar a humanidade. Ao longo do jogo, você ganhará pontos para atualizar seu personagem e armamento. Há também um modo multijogador online rico que permite que você pule direto para a batalha. A franquia de filmes Alien captura perfeitamente os conceitos de horror cósmico, e em Alien Isolation você revive esses pesadeiros em 3D. Esse game é um jogo de terror de sobrevivência que te coloca no meio de uma estação espacial invadida por xenomorfos. Você deve completar os objetivos enquanto permanece vivo. A única coisa sobre esse jogo é que não há uma maneira única de completar os objetivos. Você pode adotar uma abordagem mais furtiva para evitar inimigos, ou pode encontrar uma maneira de matá-los. O objetivo do jogo é que você joga como quiser e descubra novos metros para atingir seu objetivo. Mas então, rapaziada, o que vocês acharam desses jogos que eu trouxe pra vocês? Tem mais algum jogo de exploração espacial que eu esqueci? Comenta aí embaixo, comenta também qual desses aqui você mais gostou e qual você vai jogar, beleza? Não se esqueça de estar tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando aquele like pra dar uma moral. Também dá uma passada no link na descrição aí, que tem nossas redes sociais, tem muita coisa foda lá, a gente tá criando conteúdo pra várias redes, dá uma passadinha lá que eu garanto que vocês vão gostar. E no mais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo aqui do canal GameX. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, ou sei lá que que horas você tá assistindo, mano? Valeu, falou e fui!